अल्टिमा लाइफ स्टाइल प्रेजेंट्स जनता जानना चाहन्छन् टाइटल स्पोंसर अल्टिमा लाइफ स्टाइल स्पोंसर्ड बाय गर्वै देखि बलियो उ गर्व सिमेन एलआईसी नेपाल जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवन घरको अस्तरे प्रमिनको परपर्द नाम मार्बल टीका रिसोर्ट स्विच एन्ड स्पा पोखरा विज्ञापन व्यवसाय संकट में पर्यटन नेपाल को विज्ञास भए विज्ञापन व्यवसाय है ना नेपाल को विज्ञापन इंडस्ट्री नहीं संकट में बरनु हमी संग विज्ञापन का तीन चार डा कंपोनेंट चाहे एडवरटाइजर रू एजेंसी रू मीडिया रू सब पे अनुसासित ना उनु है ना सब पे ले व्यवसाय लाई विज्ञापन बड़ा उन्हें आय लाई अपनो धर्मन नमानु त्यों � हमरो ऐले संकट को मेन कारण से यही नहीं। ये उटा एजेंसी ले मार्केटिंग करते हो और कोई एजेंसी ले बितरण करते हो नहीं इस बीच में चौल के लिए उन्हें करें तो बहुत सारे भाई लोगों से कीना भाई लोगों से बताओ ना इसका दोषी को तेरे तीर तबे कीना बनना सकना हो समीचा करना सकना हो ना कीना तो एक प्रश्न करना सकना हो � है ना जब धेरे ही मीडिया रहे धेरे ही एजेंसी हों जा तेज का भीतर ऑटोमेटिक चाल खेल रहे हों जा हों जा है ना तो क्यों उन्हें पति बनी नेपाल सरकार ले कती नेपाल का लागी कती मीडिया आवश्यक था र ती मीडिया को लागी कती एजेंसी आवश्यक था हमें संग विज्ञापन बोन बोर्ड पनी यही उन्हें जा हमरो विज्ञापन कती ले काम करने पर नहीं बनेगा जब सम्मा ये लाइट चाहिए हमले ये उड़ा ठेट डाटा बनाने सकते हैं ना तब सम्मा इस तो आरु भाई रहने संभावना आरु बड़ी होने चाहिए बासकर जी नेपाल को मीडिया हर को आय स्रोत बनेगे विज्ञापन हो तो अब पछलो समय विज्ञापन डाटा सरकार अथवा मीडिया एलाइंस को करा गरीब आता खेली हमी कहाँ चुके हो हमने किना प्रभाव के रूप में दवा देना सके ना क्या कारण ये चाहिए विज्ञापन व्यवसाय पर शंकर में पड़े हो तो मीडिया पर नहीं अली मास शंकर में चाहिए इन्हें सबंदा सबंदा पहले तो मैंने इसी जी किया सब बंदे की विज्ञापन भन्ने जोन शब्द सुनी य विज्ञापन बने को समग्र वाले अर्थतंत्र को एक तत्त्व माध्यम हो जिसले अर्थतंत्र ले प्रबंधन कर सके जिसले उत्पादन ले प्रबंधन कर सके जिसले सेवा ले प्रबंधन कर सके तो संग संग ही ये इसले और को सहायक चाहे माध्यम के रूप में इले काम करने में क्यों हो बने तब आई हमी जोन संचार ग्रीय चलाऊं सो सभी संत है ना और अन्य ग्राहक सुलक बाटा वा अन्य सुलक बाटा कुने ही पनी नेपाल का संचाल माध्यम संचालित चाइनन तर राज्य ले विज्ञापन लाए परिवासित गर्दा खेरी नहीं जून ढंगा बाटा व्यवसाय राष्ट्र विज्ञापन नीति बने नहीं उटा बिशे और को बिशे क्यों बने हमले राज्य ले बना सात राज्य संगा समाज � विज्ञापन नहीं हेरने दिश्चे कौन नहीं बात तब में तीती व्यवसायिक मंडल से कालो बजारी को पूरा अपने आचा सरकारी विज्ञापन में तो बस लोगों को मन गौर बात सीखने बात सा वही ना पक्के ही पड़ी पक्के ही पड़ी सुनो सुनो तेरे को तेरे को कारण से क्यों बंद है कारण क्यों तेरे को कारण क्यों बने विज्ञापन अभ्यास जून उनसा नहीं विज्ञापन को 
व्यावसायिक अभ्यास तो अभ्यास में रहकर हर एक क्षेत्र हर एक पक्ष पक्ष वास्तव तीत व्यावसायिक बन सकेन तो कारण ये समस्या आयो भोसरो कुछ समग्र अर्थतंत्र में अभी जो खाल शिथिलता देखिए जो खाल गतिशीलता चाह कम परिचालन कम भागे इस जो खाल प्रभाव पर्यटन आम संचार मध्यम में है तेस को प्रभाव आम विज्ञापन एजेंसी में पर्यटन तेस को प्रभाव विज्ञापन दाता में पर्यटन तेज अभ्यास अज बड़ी अनुशासित बन मीडिया संचालक संस्था नीडिया एलाइंस मीडिया सोसाइटी तरप जहाँ दवाब दून पर्व तैं दिन सकू भेन एवं तथ्यांक तब दिन चाहूँ सरकारी विज्ञापन को सरकारी निकाय को कुरा एक लाख को विज्ञापन छापे मीडिया ने कति पाँच भादा खेल पंद्रह देखि बीस प्रतिशत मत कस्त विज्ञापन का महत्वपूर्ण जो मध्यम विज्ञापन का जो महत्वपूर्ण पक्षधार पक्षधार अनुशासनहीन भादा खेल यहां कुछ हो मैं बताऊ है ये विशेषकर सरकारी विज्ञापन को छापा मध्यम आने विज्ञापन हो छापा मध्यम में आने विज्ञापन को प पंद्रह प्रतिशत विज्ञापन एजेंसी को व्यावसायिक विज्ञापन कमीशन हो तेमा अर्क अन्न्य पांच पर्सेंट वा अर्क दस पर्सेंट हो तर अ उल्टो के भैर पांच प्रतिशत संचार मध्यम में रहने पचासी प्रतिशत बाहर जाने ये खाल जो देखे गलत अभ्यास में गलत अभ्यास में विज्ञापन दाता रूप में सरकारी सरकारी संस्था को समस्या संगे विज्ञापन एजेंसी को समस्या संगे संचार मध्यम को समस्या होनी संचार मध्यम ने आपको विज्ञापन दर रेट सावजनिक पर्थ्यो आपको विज्ञापन एजेंसी काम करने नीति निम बना पर्थ्य तेसला हमी अभ्यास कर अलग विज्ञापन बोर्डसंग विज्ञापन संगसंग मिले हमें तेल अगर बढ़िखा छो तैं भाई कुछ काम में स्वीकार कर गलत अभ्यास जो अभ्यस्त समस्या भैर हो ठीक है तब तो अनुगमन करने निकाय को प्रमुख विज्ञापन बोर्ड को अध्यक्ष तर खो तो अनुगमन जताते बर्मल उठ विज्ञापन दिदा कमीशन लिदा कमीशन छाप्ता कमीशन बजा कमीशन यो कमीशन तो ठूल विषय भ्रमलुट भाई तो गलत अभ्यास भो गल अभ्यास भो ऋषिजी के भादा खेल तब कई सत्यता तर यहां कुछ मुखले बना होना प्रमाण सहित आयो विज्ञापन बोर्ड कुछ कुने पनी संयंत्र में चाहे तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बदमाशी रहे विज्ञापन बोर्ड ने कारवाई कर पेलो उजुरी को रूप में हमी साउन बत्तीस गते नियमावली संशोधन गये हमीस का व्यवस्था थे गई सके हमें असोज को बाहर गते समझौता लाइ हमें अस्त उन्नाइस गते मैं कारवाई कर हिजो अस्त मार्वजनिक भाषा रुने उजुरी आगे बीस पच्चीस वा निकाय हमें पत्राचार कर रो हम तथ्यांक संकलन कर मैं लग निकट भविष्य में अन्न कई एजेंसिज रही सरकारी निकाय कारवाई में पर्सन रामी स्पष्ट रूप में बना चौं संचार मध्यम को बिल बेगर को भुक्तानी पाइयों त्यो कर्मचारी भी फस् म फेरी दोहरियाँ यह मैं फिर तब दोहरिया मेरे अनुरोध हो मियामक नि को प्रमुख हूँ संचार मध्यम को बिल बेगर को एजेंसी ने सरकारी निकाय विज्ञापन बापत को रकम भुक्ता लीए रहे रचार मध्यम को बिल नभकन राखी को भुक्तानी करने कर्मचारी रो कार्यालय को प्रमुख समेत भ्रष्टाचार को मुक्ता में कारवाई में पर्च हमी ट्रेस कर पठाई का चिट्ठी हम पठाई रहो मेरे अनुरोध तब मफत मैं मीडिया मार्फत अनुरोध कराप्त कर भुक्ता मैं खास करी संचार मध्यम मनोध कर कम भुक्ता पाने भो र एजेंसी ने तबला बदमाशी जस्तों लगे अथवा सरकारी निकाय के कमीशन मागे जस्तु एजेंसी लगे हमीर उजुरी करी तेसाई कारवाई कर उजुरी 
आज विज्ञापन एजेंसी को अध्यक्ष को नाता ने मैं के बताओं भादा खेल हम देश में एजेंसी को बदमाशी कड़ी रह कारण के हो भर्खर लक्ष्मण सर ने भनीहाल है हमीर कसरी हेन पर्यटन ये विज्ञापन बजार है पैला तो बजार हेने हो हिजो को दिन को कुन अभ्यास में बजार चलो है हमी भाग अगाड़ी नई हमें के भाई विज्ञापन बोर्डसंग बसर नेपाल विज्ञापन संघ है अरु व्यावसायिक संघ संस्था सब बसर हमें इसको कोड अफ कंडक्टर डेवलप गये है हम विज्ञापन बोर्ड लेस में वहाँ जो इनिशिएसन लिदि भो धन्यवाद भाषा रि निमावली वहाँ के बने भो हमी कोड अफ कंडक्ट बनने बितिक हमें वहाँ के बजार सुधार करना का लगी है पैला के भादा खेल ती कोड अफ कंडक्ट भि वहाँ के भून हमी वेबसाइट में इस पब्लिश कर सक्यों है सरकार बड़ सीग्नेचर लिं ये सब सरकारी ये काम कारवाही का कुछ कि व्यावसायिक संस्थासंग वहाँ काम कर हम रिक्वेस्ट के हो कम से कम ती कोड अफ कंडक्ट पब्लिश करूँ है यो मीडिया को के हो तो भादा ये डाइरेक्टली इसमें आने रेवेन्ू के हो तो भाई मेजर रेवेन्ू इसको मीडिया को रेवेन्ू हो ये कोड अफ कंडक्ट में के कर वहाँ अंत सरकारी निकाय मई कर बिल भेन भी है ए बाबा तो सरकारी निकाय को मानेला था भे तो ठा नहीं नाक मानेला कारवाही कर सुनो एटा भ्रष्टाचार खरदार ने गो कि पीएन ने गो कि मैं के क्लियर करूँ भादा खेल कोड अफ कंडक्ट सावजनिक विषय हो करप्सन करना पाइन रर्खा को रेट अरुले तोक्न भी पाइन रामी एक कुछ स्पष्ट कराया हो वहाँ को व्यापक एवं कैंपेन में लाने अब यह कारवाई करम्रे कुछ हो जल्द गलत अभ्यास कर वहाँ भन्न जो सुदीपजी ने भन्न जो विज्ञापन बजार को अभ्यास के भाई हेरू है मैं भाई के विज्ञापन चक्र को पांचवटा पक्षी विज्ञापन तब बुझे ऋषि जी विज्ञापन का पांचवटा पक्षी एटा विज्ञापन एजेंसी एटा विज्ञापन दाता एटा संचार मध्यम छा लक्षित समूह छ रहा सरकारी नीति निम रज्ञापन बोर्ड ये पांचवटा पक्ष मिले विज्ञापन चक्र बन रज्ञापन चक्र सुन विज्ञापन चक्र जिस चलने पर्थ्य अभ्यास अव्यावसायिक बंद गिरी कि विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन बोर्ड तो चक्र अनुसार विज्ञापन बोर्ड तो जब दुई वर्ष भर आक है हमी तो ती थ संचार मध्यम थी विज्ञापन दाता थी विज्ञापन एजेंसी थी सरकार का नीति निम भी थी है लक्ष्य संभव भी थी हमें कस्तों अभ्यास गये जो अभ्यास ने कहीं नपुगुन अभ्यास हमें कर रहे अब अलग को समस्या के विज्ञापन एजेंसी कारवाई कर पर्च है तो संगसंगे के होने पर्च संचार मध्यम ने मैं भू संचार मध्यम ने आपको रेट दर रेट है तैं प्राइम टेलीविजन को मेरे प्राइम टाइम रेट कति हो मेरे नन प्राइम टाइम रेट कति हो मेरे नर्मल रेट कति होने सावजनिकन तब को रेट अरले टोक दी अरले तोक रेट में तब तीन स्वीकार कर दूर भी तब भी गलत भो संचार गलत हो विज्ञापन एजेंसी ए सुनो एट विज्ञापन एजेंसी संचार मध्यम का वाहक है उन्नीर गलत छोड़ने हमें सचा पे मैं विज्ञापन चक्र को पक्ष पचास हजार विज्ञापन सरकारी विज्ञापन छापे बापत संचार मध्यम ने कभी पैसा पाँच तब दस हजार क्या यो तो दस हजार लिने संचार हम रिक्वेस्ट के होना भर्खर भाषा सर ने भन्न भो विज्ञापन लंचार मध्यम ने आपने रेट निर्धारण कर आपने रेट अनुसार पैसा लिं एकदम यहाँ अत्येक संचार मेजर धेरे को कुरा में करूँ प्रत्येक संचार मध्यम ने काटे बिल को बेस में ना एजेंसी पेमेंट कर हम रिक्वेस्ट अभी नहीं संचार मध्यम अभी भर्खर भी कुरा उठ्य हम के भाई आपको दर रेट निर्धारण करेस को मेकानिजम के होना तब को अडियस मैपिंग को मेकानिजम एटा टेलीजन को टीआरपी को मेकानिजम तेस में बैकिंग सपोर्ट करना हमी प्रोफेसनल एजेंसिजर तैयार छो 
हैन एउटा रेट निर्धारण गरेपछि त्यो रेटमा मिडियाहरुले पनि चलखेल नगर्दिनुस् आज मिडियाले नै 100 रुपैयाँको विज्ञापनलाई 10 रुपैयाँमा बेचेको भएर एजेन्सीले 10 रुपैयाँमा किन्ने र त्यहाँ भित्र चलखेल गर्ने मौका पाए होला नि सुदीप जेउटा तपाईले यदि 10 रुपैयाँमा मिडियाले नदिएको भए सरकारी विज्ञापन गर्दा दुई प्रकारको हुन्छन् एउटा सूचना र अर्को लोक कार्यकारी हैन लोक कार्यकारी भन्दा सरकारी सूचनाको विज्ञापनमा बिचौलेहरु हावी भइरहेको छ नि किन के कारण ไอ้เนี่ยเอ่อไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่
रेडियो और टेलीविजन में तीस अरब को विज्ञापन होने पर्ने में तेरह अरब को मात्र विज्ञापन झंडे झंडे छप्पन्न प्रतिशत छूट दिए अवस्था तो फिर सरकारी में मत हो निजी में सरकारी विज्ञापन में झंडे झंडे सतसठी अड़सठी पर्सेंट छूट दिए अवस्था ये यो छूट बने मतलब तो रेट नपा अवस्था तेत्रो भैकुम भाग अवस्था रो सब हेद्दे हम के निष्कर्ष में पुगे ऋषिजी भादा खेल अगि सुदीपजी ने मजा भन्न भाथ्यो हमी लमो अवधिदी चाहे गलत प्क्टिस करते आयो झंडे झंडे तीस वर्षसम हमें गलत प्क्टिस कर आयो अब यह साढ़े दुई वर्ष में जादू को छड़ी विज्ञापन बोर्ड गठन होते में तो होने वैन तेल हमें कानूनी संरचना और नीतिगत संरचना तैयार गये अब कई समय हम एक्शनम जाने हो हम एक्शनम जो यो इसमें अन्यथा साथी नमानीदि होगा क्यों मेरे ये अनुरोध कने को अब हमी एक्शन करेन हमी मत नहीं प्रश्न उठ कि हेर बस्य फिर वहाँ ने नहीं हमें प्रश्न कर सुदीपजी ने नगरे भास्कर जी ने तो प्रश्न कर मीडिया लाइन को अध्यक्ष हो तेल यो चरण विज्ञापन बोर्ड को एक्शन को चरण हो विज्ञापन बोर्ड अवेरनेस को चरण आ एक्शन को चरण में प्रवेश करायटा रुनपनी निजी क्षेत्र मैं भू विज्ञापन दिने भुक्तानी नगर्ने हो मे सुन वहाँ एजेंसी 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 अरबों रुपया विज्ञापनदाता उठाने बाकी एजेंसी मीडिया तीर्न भी बाकी हमीर के बना भादा तो बाकी रहो हमी हमी कर दूसरे अलग विज्ञापन बोर्ड एक्शन को चरण में प्रवेश अवेरनेस को चरण सीधियो अब अवेरनेस को चरण हमी कह भाई बाह्य विज्ञापन में आउटडोर में तब सीरियस प्रब्लम छोड़ भू ठेकेदारी प्रथा ने बाह्य विज्ञापन क्षेत्र अस्त व्यस्त विज्ञापनदाता में टेरर क्रिएट कर आगामी वर्ष हमी ठेकदारी प्रथा को अंत्य राजस्व स्थानीय तले नहीं उठाने व्यवस्था कर विज्ञापन बजार व्यवस्था है मैं तथ्यांग तब दीखे सुन भास्कर जी रुदीप जी आज एकदम गंभीर विषय में हम बस गई रह विज्ञापन बजार को विज्ञापनदाता को इसको समस्या को प्रभावकारिता को आज यह व्यवसाय प्रभावकारी अज्ञा विज्ञापन व्यवसाय तर ते फायदा लाभ विज्ञापन सेवा को जानकारी जानकारी लक्ष्मण सर लक्ष्मण सर आज को विज्ञापन बजार को प्रस्पेक्ट मार्केट तीस अरब को तर आज हमीर कर मीडिया इंडस्ट्री मीडिया इंडस्ट्री तेईस मैं अस अरबना हम तीस अरब को कुरा को मार्केट तेरह अरब में चाह हम एकदम चित्त बुझा चाहिए हम चित्त बुझाए भी कि भादा खेल सबजा इंडस्ट्री के हो तो भाई ओवरअल इंडस्ट्री हमी क्राइसि में चल रहा बेला हो रहा मैं यहाँक कार्यक्रम बड़े अडवर्टाइजिंग बोर्ड लाम रिक्वेस्ट नहीं अगि वहाँ कर तिमी कारवाही भाग पैला सजग कर है हमें फिर कारवाही नगर भाई भोलि कुछ भी विज्ञापन व्यवसाय खराब काम कर हमें जानकारी दिन हमी कारवाई कर हम सदस्यता खारिज कर हमें कर हम इंडस्ट्री हो हमी तीसों वर्ष योग इंडस्ट्री में त्याग यो इंडस्ट्री का लगी हमी त्याग कर रहाँ हम अमीस मीडिया लाइन से हूँ बोर्ड हो हमी व्यावसायिक संगठन को नेतृत्व मानी भर तो तेरह अरब लीस अरब में पुराने धेरे काम कर हमी एक नंबर में हमें के बनऊ मीडिया इंडस्ट्री ने आपको दर रेट कायम कर कुरा कर तुम्हें आपको दर रेट के हो तेस को डिस्काउंट को पैस पैटर्न के हो तो भाई डिशिप्लिन पैटर्न चाहे डेवलप कर अपना मं को ठूला दाता अगि एडवर्टाइजिंग बोर्ड ने भाई सकू थर्ड पार्टी बिल हाल बिल हाल दिन एडवर्टाइजिंग एजेंसिज को क्लेम जैसे के होनी हमें मीडिया मैनेजमेंट रीडिया मार्केटिंग फिफ्टीन पर्सेंट कमीशन हो हमी बड़ तब कैश को इंजोय कर भर्खर भी एडवर्टाइजिंग बोर्ड ने डाटा दिए आज को दिन में एडवर्टाइजिंग एजेंसिज को क्रेडिट मार्केट कत्रो 
भनेर कुरा गर्ने डाटाको त उहाँले कुरा गरिसक्नु भयो हैन त्यसको 50% पनि मिडियालाई चाहिँ पेमेन्ट गर्न बाकी छैन तर आज के छ भन्दाखेरि एडभर्टाइजिङ मार्केट हामी मिडिया एजेन्सीज कमजोर हुँदा एडभर्टाइजरले चाहिँ कहीं ना कहीं बेनिफिट लिया होगी, बनने में नहीं आमले डॉल लगने थाली चाहिए, है ना? एडवरटाइजिंग, एडवरटाइजर संग क्रैशिस से ही भरा पेमेंट ना करें आओगी, हमरो इंडस्ट्री कमजोर भाई का कारण लीजिए आमले पेमेंट ना करें आओ, रो लेट को करा ला अगी बनी बैले बनी, तब इंडिविजुअल मीडिया लेके करा, आपनो एडवर्टाइजर ली कौन कंटेंट में कती रुपया रेट रखने था सही में स्वादे की सात और बगून पर इस वक्त फल का है ना मतलब अगी बनी बनी सिक्सटी पाइप पर ये वाला क्या मामा ना ये एकदम रामरो अच्छे ही ये विषय को छाल फल तबेले रामरो संग आगाडी बढ़ाने वाला सही ना ठाक का ये तीव्र लाम क्यों मच बनी सही वंदा पहले मतलब अगी तो नेपाल का सभी छापा रेडियो टेलीविजन ऑनलाइन सभी संचार माध्यम हरू विज्ञापन राजस्व बाटे बिचलन कर सन बंद देखी तो विज्ञापन ना पर्याप्तता बनाई नहीं पड़े काम तो सरकार को होनी वही ना सरकार ने सरकार ने सुना सुना मिलते हैं मने क्या बने बने मिलिया सरकार ने सोचा लगा रहा सरकार ने सोचा गया रहा बने ना नह एक्शन पन कर जाके आते हो, विज्ञापन बोर्ड एक्शन में आया बन मन्नु बोए ना, तो रे तू बंदा गाड़ी महिले क्या बने बने, समग्र विज्ञापन को यो जून तीस अरब तीस अरब बन रहा है सनी, ये तो आइले पचास अरब होता है कि बनी, विज्ञापन चाहे संचार माध्यम जत्ती खुली रेखा सन, जत्ती आये रेखा सन, पर � टेलीविजन संसालन में कड़ाई करने पड़ेगी परे ना वह रुकने पड़े लाइसेंस के समय के लायकी वह तो इसमें किन्हीं के शॉट रखने पड़े हो ये उठा करा और को छापा माध्यम मरो प्राविधिक रूप में अपने ऐमी तलो वर्ल्ड देश अपने भंचो है ना तीस को साठों में अब छापा माध्यम जस्ले राष्ट्र कलाई तीस बरस नि� निजी साबा माध्यम रूप तीतीस बरसों यो यो देश को और एक आंदोलन रूप में बनी बात है साबा माध्यम में साथ दिया था मीडिया में साथ दिया था यो व्यवस्था यो 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 चाहिए सरकार यो यो समाज लाय जून खाल को चाहिए योगदान करें कुछ हो तीस बार ऑयले ऑयले सरकार ले गर्व के बन्ने कुरिया को पैकेज चाहिए सा बन्ने हमरो माँगो। वैसे तीस एक साल को जन आंदोलन में मीडिया के साथ देखो। तबाई लगे थे। तबाई लगे थे। तबाई तबाई ले बनो। तर आज खोल कर सब पहले मीडिया लाई। सरकारी साथ देखो। तबाई ले बनो सात अरब को चाहिए व्यापार बनो बोलिए सात ये तो पंद्रह अरब बनो पड़ते होगा सरकार को। सरकार को आपनों जोन सूचना जो विज्ञापन राशों में आस्थित था, रा विज्ञापन बोर्ड आकर सो इसलिए बढ़ाओ नहीं बन रहा। सरकार ले सरकारी विज्ञापन लाए एक रूप तरह संग विज्ञापन बोर्ड बाढ़ चाहे प्रसारण प्रकाशन होनी भी अवस्था हमने करना सके ना। पर्याप्त रूप में बजट आऊँ ना सके ना, वही ना। इसलिए तो मन लाख स मत क्यों बन चुके हैं सरकार लाई विज्ञापन बोर्ड लेते क्ये सलाह दिनों पर ने क्ये प्राविधिक ने राय रखने पर ने क्ये सहयोग करने पर ने होने सरकार का कुरा अरुला कसरी संचार माध्यम में लाऊंगी बन्नी कैंपेन डिजाइन करने पर तो विज्ञापन बोर्ड ले वही ना और एक त्यों करने पर आलिया तेरा खाई यू आइले खाली भी ये वाला जनाइ तरह सारे दिन ही गिर का विज्ञापन हो रहे ये वाला सूचना विज्ञापन हो रहे ये वाला कैंपेन विज्ञापन हो रहे ये सारे आमले विज्ञापन लाए तीन प्रकार में विवाद निकाले आ चुके हैं विज्ञापन में सही तो सरकारी विज्ञापन को मैं यो अन्नेमा पनी ये नहीं लागू नहीं चाहता तो ये क्यों बने रिसीज़ याल के लिए थप्पू राष्ट्रजीली बने क्यों बने बहुत बुरा कुरा क्यों बने संचार मंत्रालय से हम क्लोजली काम कर रहे थे मैं बिगत लामों समय देखी संचार मंत्रालय से हम क्लोजली काम कर रहे थे ये वाला मांझे पनी हूँ बेक्टी पनी हूँ मुख्य बंद सुबह ने यू 
संचार माध्यम और को व्यवस्थापन को एवढा इश्यू एड्रेस होन्चा और विज्ञापन को जोन इश्यूज थियो त्यो एड्रेस करने को लाय विज्ञापन बोर्ड गठन होगा पायरा विज्ञापन बोर्ड आप हैले चे आइले मह आप हैले तेज को नेतृत्व कर रहा हूँ मलाय लाख सा यो दुई तीन वोटा पैकेज नगर करने यो लॉन्ग ट्रम सॉल्यूशन तुंगो मां पुरिया होला, पुक्षा होला, मो आशा बादी चुयो भी सही ना चाहिए, कि ना मो आप ही काम कर रखे हो ना ले मलियो कुरा आ दिया बन्ने पर्सन। दूसरों का महत्वपूर्ण कुरा चाहिए क्यों बन्ना करी? विज्ञापन बोर्ड जहाँ मले इले जिम्मेवारी संभाली रखे कुछ, विज्ञापन बोर्ड ले नीति नियम बनाओ ऋषि जी एक्शन करना लाइक कानून नवाई करना मौ व्यक्ति ले एक्शन कर रहा तो फेलियर होने से आइले बाइक कानून सुनो तब लाइक क्यों नहीं बरसा लागू लो तो भाई ये वाला कुछ लो बनने से यो मुल्क में सत्तर साल में आए को विज्ञापन नियाव वाली औसी साल में समस्तन करनी रहा और उस सब पे नियाव वाली पेंडिंग में होता है कि सब � लो यो बंदा छिटू पुंजे नहीं आली समसंग राज्य माले आज यो विज्ञापन नहीं नला गया ठीक समय ठीक काम कर रहा है चो ऐसे कर रहा है चो मतलब उसमें इतनी छिटू ता मैं विज्ञापन योड़ा करा बोलो नहीं नहीं यो वहाँ आर को करा ले लिए ऐसे बड़ा करी बोलता है ना फैमिली की बनी � यो दो तीन वर्षों को बीच में विज्ञापन को बोर्ड गठन भाई पिसी त्यों बंदा अली कितनी आगाडी जति वेला सही विज्ञापन एक्ट नेपाल गवर्नमेंट ले लायो लियोनी बीत गई वहाँ आरको नेपाल में सभी बंदा पहला क्लीन फीड लागे है ना हमी सब पे जाना आशा बादी थी वो क्लीन फीड लागे पिसी नेपाल को मीडिया त्यो पशी के बंदा विज्ञापन बोर्ड नीति का दुरुपयोग आया हो हमरो कंसर्न साइन के त्यो बंदा पहला मार्केट सर ये बाबा यो नीति पॉलिसी कती देश में संविधान में धीरे कुरारु ना भाई बनी कंट्री चली रहा है उनसे के यूरोपीय कंट्री अर्गो आमले त्यो आमले संविधान का वो अरु येरे बनी तेरी धीरे कुरा चाह पहला की बंदा कह रही है हमरो इंडस्ट्री चलाए मैन रा सस्टेनेबल होनु पर नहीं क्यों हमी बीच में दो ही वर्षों को बीच में त्यानी रा चुकी शक्यों आज अभी बाकर है बासुसार लेबनी बंदो बो नेपाल में मीडिया इंडस्ट्री और दिए पर दिन दिन पर दिन बंद हो गई गई राज कम जो होली का दिन में आज बंद हो वाला बंद नहीं बढ़ गया इंडस्ट्री में प्रत्येक मीडिया इंडस्ट्री में लगान करता आज निराशन मीडिया मीडिया इंडस्ट्री में मीडिया मीडिया प्रोफेशनल छाई नहीं बनी में बनी आमी छाई नहीं तर तो प्रोफेसनल ने बना को कंटेन्ट लाई प्राइसिंग करना लाई रे सेल करना लाई चाहिए हमें ले बाजार लाई कॉन्फिडेंस में लेने सकी रहा कर चाहिए वही ना वही ना ऑयली बनी हमले बनी जस्टो ऑयली बनी हमले बनी जस्टो रक्षी को बेर को बिगापन की ना आज निश्चित छा संचार माध्यम में वही ना मॉली बनी है नहीं कोई लेकिन क्यों उनसे बनी कोई लेकिन क्यों उनसे बनी यो राजनीति बीए खाना पाऊंगे यानी बिगापन करना पाऊंगे मॉली ऐसे बने तेजस्वी पिन ना चुनाव पियूं ना पाऊंगे यानी बिगापन करना पाऊंगे फिर है आमिले को सरी बनाऊं बनी है ना आमिते इसलाय लॉट दे बनी आयो ठीक सा आमी ये उटा कुने सार्वजन जिम्मेवार होने पर चाह, आमी मानना लायक है। तो रख क्यों बनी? है ना? तो रख आमी क्यों बन चाहूँगा? तो बिज़ा बंदे बारा बाउंड। तो रख मली इलाय रिसी मली क्यों बनी बनी? प्रोडक्ट रख ब्रांड फॉरक चीज़ आ रहा हूँ, नहीं? आमी ले एडवरटाइजिंग बोर्ड संग अपनी करें हूँ, है ना? आमी देरे ढा� है ना इल्ले हमरो इकोनॉमी अगर हमने मीडिया इकोनॉमी को करा करें मीडिया इकोनॉमी रहा हमरो देश को है ना ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी द्वितीय में इसलिए चाहिए पॉजिटिव इंडिकेशंस गर्सा बंदा अब यो पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथी औरो है ना ब्यूरो का शिमा बचता वहाँ आ रहे क्यों बुझने वाचा था सही ना है ना तो बुजुर्ग मस्तक नहीं है वहाँ आरोप दूर बात नहीं है कुरेने तो है कि विज्ञापन कौशली है ना विज्ञापन लाई विज्ञापन में बनो ना महिला तबाले रक्षी बियर को कराया दुबई ना मदिरा जन्ने उत्पादन हर को विषय में वह सूती जन्ने उत्पादन हर को विषय में डब्ल्यूएसओ को विश्व स्वास्थ्य संगठन Thank you very much for your Aufshael Rawtober. Now that we can cook food together some time during these season five days. We can cook food together some time during these season five days. Now that we can cook food together some time during this season five days. Now that we can cook food together some time during this season five days. Now that we can cook food together some time during this season five days. 
रोक लगाइ जबकि निर्बाध रूप में कुछ समय अनुसार होना तब विश्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य संगठन को तब मंड हेन लेस दैन फाइव पर्सेंट अल्कोहल ही नट अल्कोहल क्लिंगली डिफाइन छि तो विज्ञापन कें रोको जनस्वास्थ्य ऐन को हवाला दिवन जनस्वास्थ्य ऐन में लक्ष्मण जी बैंक को विज्ञापन वित्तीय संस्था को विज्ञापन तब स्वास्थ्य क्षेत्र को विज्ञापन है भास्कर जी विज्ञापन इंडस्ट्री में काम कर कई वर्ष भो खोई बिर्सी तीस चालीस वर्ष तो तीस चालीस वर्ष भो आजसम तीस चालीस वर्ष को अवधि में विज्ञापन को बारे में इसी छलफल कर राष्ट्रीय विज्ञापन नीति मगे आज तीस वर्ष भो तर ऋषिजी आचार संहिता मगे क आचार संहिता मगे दस वर्ष आचार संहिता गत वर्ष आयो राष्ट्रीय विज्ञापन नीति यह वर्ष आँच विज्ञापन बोर्ड गठन भाषा कानून बने रल्ल बहस सुरू भाषा मैं क्या के बनऊ विज्ञापन बोर्ड बनु भाग अगाड़ी रज्ञापन ऐन आने भाग अगड़ी बने का कानून ने कर आया समस्या उ सब अलग मैं तई कारण प्रश्न करे कि रहा अवस्थ के विज्ञापन को विषय में तब तो आम में कति कार्यकाल सुन कति कार्यकाल तो वहाँ अध्यक्ष बन विज्ञापन संबंधी विषय कल सुन्नी भूरा को कन्फ्यूजन थी मानूँ संचार मंत्रालय में जानी हो कि उद्योग मंत्रालय में जानी हो कि अर्थ मंत्रालय में जानी हो कन्फ्यूजन थी अब तो ढुक्का भार बस विज्ञापन बोलिए अदीन तो प्रश्न छदिराजन्य को अगर अब यहाँ यहाँ कुछ के हो भादा खेल म ऋषि जी एटा कुछ के बल्ल ने विज्ञापन संबंधी निमन कर सरकारी संयंत्र में लबिंग सुरू भाग रही स्वास्थ्य में शिक्षा में जहाँ पर जहाँ जहाँ अवरोध आया अब हम हटाने का मैं अलग नहीं घोषणा करें मही कार्यक्रम भू अर्क वर्ष हम एड सबमिट कर जहाँ जहाँ अवरोध हो जो जो नीति में अवरोध हो हम भी खोजी करूँ म रिसर्च भी कराऊँ रहा हम के भादा क्या क्या अप्ठारो तो ठाव में तत्त ठाव में हिट कर अब अर्क वर्ष को हम प्लान के होने जस्तों अगि वहाँ भन्न बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर में कुन नीति को कारण विज्ञापन करना अस्िल भो इन्सुरेन्स में कुछ नीति को कारण अस्िल भो शैक्षिक क्षेत्र में कुछ नीति को कारण मैं जी सेक्टोरल का सेक्टोरल पॉलिसीज विज्ञापन में हडल उत्पन्न करयन कर हमी अर्क वर्ष यह समस्या का समाधान करो करे मत्र रईन बने को मंदि तो भन्न पाइए तो कानून का संशोधन कर पर्ला जस्तु बी बीमा को इन्सुरेन्स एड तो छोड़ दिन का ना मैं छोड़ दें क्या विज्ञापन कर पाने व्यवस्था एटा विज्ञापन कर नपाने व्यवस्था वहाँ के सरोगेट विज्ञापन कर पाने नपाने को बिचक हो जहाँ से जो हम देश में के विज्ञापन कर नपाने कैटेगोरी में पर्या तेल खोल बागमती प्रदेश को उदाहरण दिन चाहिए बागमती प्रदेश स्थापना दिवस मनाए उसे सब संसार संचार मध्यम में विज्ञापन दिखे तो हमें एट मापदंड बनाने क्या बनाने जस्तु दिल्ली को दिल्ली को मुख्यमंत्री ने धमाधम संचार मध्यम विज्ञापन दी रहा हो बारे विज्ञापन देख विज्ञापन नीति बना 
Tapi विज्ञापन एउटा नियमक विज्ञापनको नियमक निकाय त विज्ञापन बोर्ड बन्न सक्यो त्यो नियमक निकाय सँगै यसले डेभलपमेन्टमा चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन विकास विज्ञापनको विकास र विस्तारमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा गर्दा हामी त्यतिबेला हैन हाम्रो रोड म्यापमा चाहिँ यो कुरालाई पनि अगाडि लिएर जान पर्छ भन्ने कुरा भो हामी अहिले पनि यही कुरा भनिराछौ जस्तो अघि पनि भन्यौ यहाँले ऋषि जीले नै भन्नु भो विज्ञापन हिजोको दिनमा सूचना 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 भएर हुन्थ्यो तर खोइ त अहिले सूचना सरकार आज ती सूचना चाहिँ एउटा एजेन्सीले सरकार हैन मैले मैले अहिले भने हैन विज्ञापन बोर्ड नेपालमा खोइ ऋषि जी हैन मैले अहिले ऋषि जी अहिले भन्ने लबिङ होइन हामीले यस्तो कल्चर डेभलप गर्यौ अघि अभ्यासको मैले कुरा गरे थि एउटा सरकारी निकायमा एउटा मान्छे एउटा पोस्टमा जाने बित्तिकै एउटा विज्ञापन एजेन्सी जन्मिने हाम्रो अहिले हिजोको परम्परा एउटा नेताले एउटा तपाईको अर्गनाइजेसन ह्यान्डल गर्ने बित्तिकै एउटा विज्ञापन एजेन्सी जन्मिने विज्ञापन विशुद्ध प्राविधिक यो क्रिएटिभ सृजकहरुको अर्गनाइजेसन हो के यो भित्र के हो भने मिडिया आजको दिनमा म्याथमेटिक्स हो हैन यो मिडिया म्याथमेटिक्समा काम नगर्नेहरुले एडभर्टाइजिङ चलाउन सक्दैन हामी विज्ञापन बोर्डले त्यसकारणले जहिले पनि भनिराछौ एउटा कोड अफ कन्डक्ट एउटा एजेन्सी हुनका लागि मिनिमम एउटा क्राइटेरिया डेभलप गरौ हैन जो चाहिँ के भन्दाखेरि चल जस्तो यहाँहरुको एउटा मिडिया चलनका लागि चार जना पत्रकार चाहिन्छ होला दुईटा प्रशासक चाहिन्छ होला चारटा प्राविधिक चाहिन्छ होला एउटा एजेन्सी चलनका लागि एउटा झोला बोकेर पनि एजेन्सी हैन त चाहिन्छ होला भनि मिनिमम त्यो कुराको लागि एडभर्टाइजिङ बोर्ड हैन जस्तो हामी मिडिया सँग यही एसोसिएसन हामी एलायन्स को अध्यक्ष जी हुनुहुन्छ कम से कम त्यो लाइनलाई पहिला हामी क्लियर गरौ हैन यति भइसकेपछि एजेन्सी चल्न सक्छ यार किन जनाले मेरो एउटा सुझाव अनुरोध आग्रह र प्रश्न सुन्नुस् है जस्तो विज्ञापनको कुरा गर्दै विश्व बजारमा जसरी विज्ञापनको शैली अपनाइन्छ नि जुन किसिमको प्रभाव छ नि नेपालमा पनि त्यो किसिमको शैली हामीले नअपनाउने अब हामी नयाँ किसिमको चाहिँ विज्ञापन नीतिमा नजाने अब पुराने ढरामा जाने विज्ञापनको पोलिसीको कुरा गरेको हामी अघि बढिसक्या प्रभावकारिताको कुरा गरेको सम्भव सम्भव त एक दुई महिना भित्रमा विज्ञापन राष्ट्रनीति आउँछ विज्ञापन दाताहरु पनि छन् उपभोक्ताहरु पनि छन् नभएका होइन एजेन्सीहरु पनि धेरै छन् छैन नि अब हामीले माग गरेको चाहिँ सञ्चार माध्यमले माग गरेको एउटा विषय के हो भने कमसेकम तपाईले माग गरे नेपाली बजारमा बजार व्यवस्थापन गर्ने कुनै पनि स्वदेशी उत्पादनहरुले आफ्नो समग्र व्यापारको 1% विज्ञापनमा अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नुपर्ने खोइ गरेको विदेशी विदेशी चाहिँ उत्पादनले अनिवार्यमा 3% खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो भने सरकारले हामीले आग्रह गरेका छौ किन भने त्यो छ त्यो किन भने त्यो तपाईको विज्ञापन नीतिमा त आउँछ त्यो लक्ष्मण जी हैन सुन्नुस् सुन्नुस् न यो प्रश्न तोक्नुस् न प्रतिशत ऐनमा तोकिन्छ सुन्नुस् न तपाईको यो भनेको विज्ञापन के विज्ञापन भनेको उपभोक्ताको अधिकार पनि हो के बिके उपभोक्ताको उत्पादन छनोट गर्ने जुन अधिकार हुन्छ नि त्यो अधिकार पाकै छैन उपभोक्ता त्यसको जानकारी दिने विज्ञापन जसरी पाउनु पर्छ आज छ कुनै एउटा नयाँ प्रोडक्ट मार्केटमा बजारमा आए भने त्यसको विज्ञापन भएको छ मैले अहिले यसलाई जसरी हुनु पर्छ खोइ हैन मैले यसलाई अहिले भाषा सरले भन्नु भयो त्यसलाई मैले अझै क्लियर गरे उहाँले 1% र 3% को कुरा गर्नु भयो 1% यदि सरकारले लगाइदियो भने हैन हाम्रो मोसफल यति धेरै मिडिया आउँछ जरु भइसक्यो सानो सानो उद्योगहरु अहिले मध्यम स्तरीय उद्योग हैन अहिले त्यो स्टार्टअप उद्योगहरुले एउटा मोसफलमा जिल्ला जिल्लामा विज्ञापन गर्दियो भने के हुन्छ त्यहाँको सानो सानो मिडियाहरु बाँच्नका लागि ती विज्ञापनहरु त्यही नै त्यो विज्ञापनहरु चलेर जान्छ आजको दिनको दुर्भाग्य हेर्नुस् हैन एउटा कर्पोरेट हाउसेज छ तपाईको 10औं हजार अर्गनाइजेसन छ अनि भक्कर पनि बोर्डको अध्यक्ष ज्यूले भन्नुभयो 10000 वटा कर्पोरेट हाउसेजलाई त्यो एउटा विज्ञापनका लागि 10000 वटा हाउसेजहरु त्यो एउटा एडभर्टाइजरकोमा गएर त्यसले फ्रस्ट्रेट बनाइदिन्छ भने उनले एडभर्टाइजिङको बारेमा सोच्नै पाउँदैन मिडियाबाट कसरी चाहिँ साइडमा बस्ने भन्ने सिचुएसन आज इन्डिभिजुअल एडभर्टाइजरलाई भन्ने हुन्छ कि पर्ने व्यवस्था पर्ने दिन आइसक्या छ एडभर्टाइजरहरु सकेसम्म मिडियामा आउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने दिन्छ त्यसैले अघि गलत हो नि अघि हैन हो त्यसरी पनि नलिऊ किन भने हामीले अघि पनि भन्यौ नीतिगत रूपमा नै यो कुरा आउँछ 
भने अहिले भकर त्यो नीति कानून भएको छ भाषाहरुले भन्नु भयो त नीतिगत रुपमा यो आउन सक्यो यो आइहाल्छ अहिले हामीले भनिरा चाहिँ के हो भने अगिनको ग्यापमा म त्यही कुरा गए अहिले हेर्नुस मिडिया इंडस्ट्री एडभर्टाइजिङ कर्पोरेट हाउसहरुले आज जस्तै विज्ञापन गर्न पर्थ्यो आफ्नो उत्पादनलाई त्यसरी नै छ एकुरा म भन्दिन्छु के सुन्नुस् के कुरा भन्दिन्छु के भने अहिले समग्र रुपमा नेपालको उत्पादन क्षेत्र घटेको छ हैन 30% मा 40% मा आएको छ तर विज्ञापन किन शत प्रतिशत घट्यो अहम प्रश्न छ नि हाम्रा नेपालका विज्ञापन दाताहरुले पनि के सोचे भने विज्ञापनै नगर्दाखेरि पनि चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छ भने किन विज्ञापन गर्न पर्यो भने सम्भव त सोच्नु भएन तर उसको जुन वृद्धि दर छ नि हैन एउटा ग्रोथ हुन्छ नि ग्रोथ रेट त्यो ग्रोथ रेटमा कति इम्प्याक्ट परेको छ बिना प्रवर्द्धन भन्ने कुराको आकलन नेपालका उत्पादकहरुले विज्ञापन दाताहरुले गर्न सकेनन् जस्तो मलाई लाग्छ तपाई भारतमा हेर्नुस् छापा पनि बढिरहेको छ टेलिभिजन बढिरहेको छ रेडियो बढिरहेको छ कहीँ पनि समस्या छैन अनलाइन पनि बढिरहेको छ किन तर भारतमा सरकारी विज्ञापन हेर्नुस् त हो किनभने त्यहाँको प्रधानमन्त्री विज्ञापन गर्नुहुन्छ त्यहाँ राज्यले विज्ञापन गर्ने भाषालाई नै आफ्नो काम राम्रो बारेमा परिभाषित गरेको छ के त्यहाँ विज्ञापन हाम्रो देशमा पनि नेतार सरकारले पनि प्रधानमन्त्री विज्ञापन गर्छ सरकारले पनि विज्ञापन गर्छ र निजी क्षेत्रकारले विज्ञापन गर्छ र उनले ब्रान्ड बिल्डिङ एक्सरसाइज भने के हो हैन ब्रान्ड निर्माण भने के हो भन्ने कुरा बुझ्याछ यहाँ चाहिँ अब उत्पादन चाहिँ बेच्ने तर चाहिँ ब्रान्ड नबेच्ने प्रचलन जो छ म अलिकति भन्नु भाइ यसको कारण अलिकति भन्नु भाइ म धेरै विज्ञापन दाताहरुसँग पनि बसिरहा छु र अहिले मैले नेशनल र मल्टीनेशनल दुवै कम्पनीकाहरुसँग बस्दाखेरिको एउटै अहम प्रश्न के हो भने नेपालको विज्ञापन बजारमा आउन लागि ठुलो चुनौती छ अघि सुदीप जीले अलिकति त्यो कुराहरु व्याख्या गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कुरा के हो भने एउटा मिडियामा विज्ञापन विज्ञापन दाताले आफूले चाहेको मिडियामा विज्ञापन गर्न खोज्छ र जहाँ उसलाई बढी भिजिबिलिटी हुन्छ त्यहाँ विज्ञापन पाउनुपर्छ उसले गर्न पाउनुपर्छ एक मिनेट त्यहाँ भिजिबिलिटी चाहिँ उसले खोज्छ तर यहाँ भइदिन्छ के भन्दा संचार माध्यमहरूले अधिकारको रूपमा लिन्छन् र त्यो त्यो विज्ञापन दाताप्रति चाहिँ ए यदि विज्ञापन दिएन भने अनेकौँ खालका चाहिँ समस्याहरू क्रिएट गर्छन् र दसौँ हजारमा त्यो सँगै त्यो सँगै त्यो सँगै जोसँग जनसम्पर्क छ उसलाई विज्ञापन दिने अरूलाई नदिने त्यो पनि उसका गलत कुराहरू उठाइदिने संचार माध्यमले चाहिँ होइन छड्के आँखा लाउने त्यसैले त्यसैले गर्दा अभ्यासै गलत अभ्यास गलत अभ्यास भइरहेको त्यसैले हामीले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ त विज्ञापन दातालाई दबाब दिएर होइन आफ्नो कन्टेन्टलाई बिल्डअप गरेर जानुपर्छ विज्ञापन अधिकार होइन विज्ञापन विज्ञापन दाताको अधिकार हो म फेरि दोहोऱ्याउँ विज्ञापन विज्ञापन दाताको अधिकार हो संचार माध्यमको अधिकार होइन तर विज्ञापन गर्न पाउनुपर्ने र विज्ञापन हुनुपर्ने अधिकार चाहिँ फेरि संचार माध्यमको पनि हो त्यसैले त्यसैले यहाँ मेरो मेरो लक्ष्मणजी जस्तो एकजना विज्ञापन दाताले एजेन्सी मार्फत जान्छ जान्छ संचार माध्यममा जान्छ तर बिचमा अर्को एजेन्सी किन खडा गर्छ होइन त्यो पनि पाइयो त्यो पनि पाइयो तर हामीले होइन यसको क्लियर कट व्यवस्था छ रिसिज टेलिभिजन टेलिभिजन भन्दाखेरि एउटा बायिङ एजेन्सी होला होइन एउटा रिलीजिङ एजेन्सी होला त्यसलाई संचार माध्यमले पनि त्यसलाई चिन्न पर्यो नि होइन यसमा हाम्रो क्लियर छ हाम्रो पोलिसीमा क्लियर छ म तपाईलाई बताऊ जतिवटा एजेन्सीमा डाइभर्ट गरे पनि गर्नुस् तर हामीले के बनेका छौ भन्दा जुन त्यो मार्जिन हो नि सेवा शुल्क हो नि त्यो 15 प्रतिशत भन्दा बढी बढ्न नपाउने दसवटा एजेन्सी मार्फत जानुहोस् न किन भन्दा सबैको डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ सबैले सबै एजेन्सीसँग कारोबार गर्नुपर्छ यो होइन त यहाँ के हो भनाइ भने विज्ञापन दाताले एजेन्सी जुनसुकै पनि लिन पाउँछ तर जुन सेवा शुल्क हो हामीले आचार संहितामा त्यही व्यवस्था गरेका छौँ सेवा शुल्क चाहिँ त्योभन्दा बढी बढ्नु भएन एउटामा पन्ध्र पर्सेन्ट अर्कोमा पन्ध्र जस्तो तपाईँलाई थाहा छ जस्तो सरकार निकाले काटेको बिल भिडाएर हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ एन अनुसार यो कालबजारी हो कि होइन अहिले हामी त्यही काम गरिरहेका छौँ त्यही काम त्यही काम गरिरहेका छौँ अहिले हामीले हेरेको के हो भने फुलम फुला चलिरहेछ के ऋषिजी अहिले हामीले के हेरेर कहिलेसम्म चल्न दिन्छ ऋषिजी म म तपाईँलाई एक मिनेटमा क्लियर गर्छु सरकारी निकायले कति भुक्तानी गर्यो मिडियाले कति पायो हामी त्यो दुईटा बिल भिडाएर हेर्दैछौँ र बिचमा कति मार्जिन भयो अहिले हामीले करिब करिब धेरैवटा निकायमा हामीले पत्राचार गरेका छौँ मलाई लाग्छ त्यो आउँछ त्यो आएन भने हामी कहाँ पठाउनु पर्ने हो त्यो हामी पठाउँछौँ अहिले हामीले हेरेको भने त्यही हो सरकारी निकायले कति भुक्तानी गर्यो मिडियामा कति भुक्तानी गर्यो पहिले र अहिलेको विज्ञापनमा के फरक छ के फरक पाउनु भएको तपाईँले पहिला र अहिलेकोमा ठ्याक्कै विज्ञापनमा के फरक छ सुदीपजी लक्ष्मण सरले भनेको कुरालाई मैले अहिले पनि भनिहालेँ यसलाई हामी के कुरा क्लियर हुनुपर्यो भने प्राइसिङको बिचमा कति डिफ्रेन्सिएट भएर बाहिर सेल भयो भन्ने कुरा उहाँले हेर्नुपर्ने हो र मिडियाको के भन्दाखेरि एउटा प्राइसिङ मिडियाको अधिकार हो एजेन्सिजको आफ्नो मार्जिनको अधिकारको कुराहरू हो खाली यहाँ प्रब्लम के भइदियो भने मिडियाहरूले पनि आफूलाई व्यापार जानुहोस् अहिले के छ भने डिमान्ड र सप्लाईको बिचमा एकदमै ठुलो
त्यो साना साना शब्द ले के भने बजारलाई करप्सन गर्ने स्पेस बढाइदियो हामी अहिले पनि के भनिरा छौ भने एउटा रेट प्राइसिङ भन्दा तल दियो भने विज्ञापन बोर्डले मिडियालाई कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन पहिलो प्रश्न हो मेरो विज्ञापन बोर्डलाई मिडियाको प्राइसिङ इस्टाब्लिस गराइदियो प्रत्येक एडभर्टाइजिङमा काम गर्नका लागि हामीले कोड अफ कन्डक्टमा लेख्यौ एडभर्टाइजिङ बोर्डमा रजिस्टर्ड कम्पनी बाहेक अन्यलाई चाहिँ एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेसको भित्र पनि नहालिदेऊ होइन जसले गर्दा के भन्दाखेरि जसले भन्दाखेरि हामीलाई के सजिलो भयो भन्दा एडभर्टाइजिङ बोर्डमा रजिस्टर्ड हुन्छ उसको एउटा प्राइसिङ हुन्छ त्यो प्राइसिङमा काम गर्नलाई मात्रै सबै एडभर्टाइजरले इन्भेस्टमेन्ट गर्न पायो त्यो गर्ने कति बुझ्ने रेलिङ एजेन्सीलाई कति बुझ्ने हैन र तपाईको उपभोक्तालाई जसले उत्पादन गर्छ उले अब अहिले भने उहाँले भन्नुभयो के भने अहिले विज्ञापन घटेको अवस्था छ हैन अब अहिले हामी टेलिभिजनहरुले सबैले सबैले फेरि उद्योगको चाहिँ मापदण्डका रूपमा के भन्नु पर्यो भने हामी स्टार्टअप विज्ञापन दाताहरुलाई 3 महिना निशुल्क चाहिँ एक्जाम्पल स्याम्पल विज्ञापन गर्न दिन्छौ वा हामी हाम्रो दर रेटको 50% मा हामी दिन्छौ किनकि हामी स्वदेशी उत्पादनहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छु स्टार्टअप्स बिजनेसहरुलाई थुप्रै छ नि अहिले तपाईको साबुन देखि यति धेरै उत्पादन र नेपाली छन् उहाँहरुले विज्ञापनै गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरुलाई हामीले सोशल मिडियाबाट तानेर मेन स्ट्रिम मिडियामा ल्याएर हामी 50% छुट दिउँ सोशल मिडियामा विज्ञापन रोक्नु पर्दैन अब एकछिन 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 आवश्यक छैन छैन सुन्नुस् एकछिन एकछिन म सुन्नुस् अरु कुरा के भने हामीले पुराना विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई जो विज्ञापन दाताहरुलाई जो पहिले निर्वाद रूपमा थिए अहिले के अप्ठ्यारो परेर बसिरहेछ भने उहाँहरुसँग पनि बसौ मैले भने यो विज्ञापन चक्रका पाँचै वटा पक्षहरु बसेर एउटा असल विज्ञापन अभ्यासका लागि कुनै मापदण्ड बनाउ र हामी अनुशासित बनौ सिग्नेचर गरौ लिखित रूपमा कि अब हामी यसरी हाम्रो उद्योग बढ्छ र त्यो सबैलाई विज्ञापन बोर्डमा पठाउ विज्ञापन बोर्डले अनुगमन गर्छ त्यसलाई रेगुलेट गर्छ र कारण पनि गर्छ हैन उपभोक्ताहरुलाई पनि हामीले एउटा विशेष छुट दिनु पर्छ उनीहरुलाई पनि खुसी पार्नु पर्छ किन भन्दाखेरि विज्ञापन गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ है भन्ने कुरा हामीले पनि देखाउनु संसार माध्यमको दायित्व जिम्मेवारी है भास्कर जी त्यो त्यही कुरा भन्दैछु म त्यति चाहिँ हामीले पनि ध्यान दिउँ लक्ष्मण जी ठाकै अब एउटा अब जुन अघि तपाईले सामाजिक सञ्जालको कुरा उठाउनु भयो र एमआरपी को कुरा दुईटा मेजर इशु उठ्या छ नि एमआरपी मा चाहिँ हामीले के भन्या छौ भन्दाखेरि एमआरपी तोक्ने काम चाहिँ मिडियाको हो यो विज्ञापन बोर्डले सरकारले तोक्दैन कसैको पनि दर तोक्ने दर आफ्नो तोक्ने हो तर त्यो दर रेटलाई एउटा इयर सम्मको लागि एउटा फिजिकल इयरको लागि रजिस्टर गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको नियमावलीको व्यवस्था हो र त्यो व्यवस्था अनुसार हामी गर्दै छौ नम्बर 1 यदि एमआरपी भएन भने पनि अहिले हामीले इस्टाब्लिस गरेको कुरा के हो भने थर्ड पार्टी बिल हो थर्ड पार्टी बिल भनेको के हो भने मिडियाको बिल राखेपछि लिकेज कति भयो भन्ने कुरा त्यहाँ भिजिबल छ यदि त्यो चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट प्लस भयो भने काला बजारी होइन आकर्षित हुन्छ र त्यसले चाहिँ गर्दा हामी साढे दुई लाख कति जरिमाना र एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्छौँ त्यसैले त्यो कानुनी व्यवस्था छ र अहिले हामीले गरेको कारबाही पनि त्यही हो त्यसैले हाम्रो एउटा एउटा क्लियर कट भिजन त्यहाँ छ अर्को चाहिँ जहाँसम्म सामाजिक सञ्जालको विषय छ सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन गर्न नपाउने नपाउने एउटा कुरा के गर्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नपाउने नीति आउला जस्तो त मलाई लाग्दैन किनभन्दा म नै अहिले विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष छु सरकारले त प्रोत्साहन गरेको छ होइन प्रोत्साहन गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई के गर्दै म क्लियर गरौँ हामी के गर्दै छौँ सामाजिक सञ्जालको विषयमा भने सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने भने निश्चित प्रतिशत रकम लोकल विज्ञाप लोकल मिडियामा विज्ञापन गरेपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा यति प्रतिशत भन्दा हामी प्रतिशत तोक्छौँ र त्यो मात्रै विज्ञापन गर्न दिन्छौँ र स्टार्ट स्टार्टअप बिजनेस कसैको रहेछ र सानो सानो बिजनेस रहेछ त्यो चाहिँ लोकल मिडियामा आउन सक्दैन भने त्यो अवस्थामा मात्र दिने गरी हामी कानुनी व्यवस्था गर्दैछौँ छिटै म यसलाई म लक्ष्मण सरको अलिकति थपिहालेँ होइन उहाँको हाम्रो म एजेन्सीको त सङ्घको तर्फबाट उहाँ अहिले पनि हामी कहाँ डाउटमा भइरहेका छौँ भने मिडियाले एमआरपी र प्राइसिङ गर्ने कुरामा गर्दैन भन्ने कुरामा उहाँको झल्कोबाट म बुझिरहेको छु किन नगर्ने उहाँले के भनिरहनु भएको छ थर्ड पार्टी बिल हुनुपर्छ डन हामी के भनिरहेका छौँ एमआरपी इस्टाब्लिस गराइदिनुहोस् एमआरपीमा नै हामी काम गर्छौँ नम्बर एक थर्ड पार्टी बिल हुने बित्तिकै बजारभित्र फेरि चलाएमा चलखेल हुन्छ क्या हामी के भनिरहेका छौँ बिलको भरमा व्यापार नगरिदिनुहोस् भोलि उहाँ एभिन्यूज टेलिभिजन हुनुहुन्छ उहाँ प्राइम टेलिभिजन हुनुहुन्छ प्राइम टेलिभिजनको प्राइम टाइमको रेट दस हजार रुपियाँ एभिन्यूजको दस हजार रुपियाँ अब बाबा मैले दस हजारमा लगेर क्लाइन्टलाई मार्केटिङ गर्छु भोलि उहाँहरूले गएर होइन म थर्ड पार्टी गर्छु एक हजारमा दिन्छु भन्नुभयो भने तपाईँहरूले तपाईँहरूको प्रमोसनल काम गर्ने एजेन्सीको अस्तित्व कहाँ गरेर राखिदिनुहुन्छ अनि 
हमी यो कुछ एडवर्टाइजिंग सहमत छन मीडिया एलायसेस सहमत हो नंबर एक लाइन तेई रहा अगर सोशल मीडिया को हम बोर्ड को अभी फील हम क्या बेचो एकदम रेगुलेटर बन खोजि एडवर्टाइजिंग मार्केट कि चलायमन बना ओपन इकोनोमी में काम करना दूं कि इस नेशनल कुछ पोलिशी बना रेगुलेट कर मीडिया इंडस्ट्री चलाऊ हमी के भाँच कि मीडिया मार्केट ओपन छोड़ दौ पो टीजन हर मत क्लिन फिट हम कौच कि सोशल मीडिया क्लिन फिट लाइन हमें पोलिशी लेवल में कर सकेन फिर हम नेपाल जीवन 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 पश्चात 